Hi guys, I'm Sanlad. Tengah trip ke mana nak pula ulit. And in this video guys, is uh, pag-uusapan lang natin or isa-share ko lang sa inyo yung thoughts ko, yung sa side ko about sa yung rumors na about sa ano 200 200 mega ano uh, hash rate ng isang ano uh, ilalabas ng Nvidia na specific uh, mining GPU it's uh, ano to eh guys eh? it's same like uh, sa P106 P105 uh, uh, masabi ko lang dito guys is uh, ano eh yung siguro guys hindi lang naman ako yung ano yung nag uh, gumawa na ng video na to siguro meron na rin ng mga meron na rin yung mga ano yung mga ibang uh, youtuber na minor talaga na nag-discuss nito pero gusto ko lang i-share din sa inyo guys yung kung ano yung masabi ko dito sa about sa ano na to uh, mining GPU na to but first bago to nilabas guys is 3 uh, months at 2 months ago talagang may nilabas na yung Nvidia na uh, mag maglalabas sa ulit ng panibagong ano na mining uh, specific GPU and ito nga yung ano guys yung 30HX 40HX 50HX saka 90HX ah uh, ang para sa akin yung 30HX ito yung ano eh yung masabi ko na parang mga 1660 super mga ano yung mga 10 series 1000 series 4000 ay yung 40HX ito yung ano eh yung parang 2000 series then yung 50HX ito yung ano yung parang pinagsamang uh, 2000 series and uh, ano guys yung sa AMD yung mga 5000 series and yung 90HX ito yung ano yung mga parang 3000 series na like yung mga 3080 yung mga yan yung may yun yung mga parang katumbas niya na mga GPU na mga gaming GPUs and kung makikita nyo dito guys is ano eh uh, ang price niya is around the uh, that brings us to pricing uh, the, the 20 to 20 HX will have 3000 price tag so magkano sa peso yun guys 3,000 times 49 around 147k guys and kumpara sa ano guys sa uh, RTX 3090 and I think guys hindi ito eh hindi ito ano eh hindi ito yung pinaka price niya kasi sobrang ano eh sobrang baba ng 147k Kasi kung 147k lang to, ito na yung bibiliin ko kaya sa bibili pa ako ng 3090 guys. Kasi ito yung almost the same ano eh, uh, market price ng 3090. Pero yun nga, yung pinagkaiba nga lang talaga pang GPU uh, mining specific ito na ano sa na nabawasan yung ibang performance niya, ay yung ibang spec niya regarding sa gaming saka sa rendering lalo na kung gaming wala naman tong ano eh, display port saka HDMI per ito yung tinanggal sa ano tinanggal ng mga uh, like Nvidia kasi nga pang mining specific lang naman tin hindi mo na makakailanganin yung pinaka display port niya and yung ano guys ang available na ngayon yung 30HX which is tinignan ko dito sa amin sa place ko it's available na siya around 300 uh, rails kung uh, ka times ko to sa peso it's equivalent of uh, 40,000 guys eh so para sa akin sobrang mahal at ang ang, ito yung, ang ano lang kanyang guys ang kaya niya nang ibigay na hash rate is around 26 m ano mega hash rate para sa akin hindi ito ano hindi ito worth it kasi kahit pa paano mas okay pa rin yung ano eh mas okay pa rin tong 1660 super which is na mention na naman dito sa ano sa article na to 
ka na ano kaya lang ni it no it's almost the same ano uh, performance ng 1660 Ti or 1660 Super pero para sa akin kung papas- papasukin mo ang mining well para sa akin mas bibili ko na lang to itong mga 1660 Super na to na around kay 25k and para sa akin uh, mas mas ano eh, mas uh, mas worth it pa rin na bumili ng mga GPU may pang GPU gaming yung mga normal na GPUs kumpara sa mga GPU uh, mining specific kasi guys ang ano yan eh ganito na lang yan just in case na ano na or hindi naman ano to eh, hindi naman to talagang sobrang tatagal na bull market it's a cycle guys same like na nangyari nung 2017 na 2018 Darating pa rin yung ano yung time na na ano uh, magbe bear market big sabihin babagsak yung ano cryptocurrency uh, in terms of ano in terms of uh, uh, market market value and pero hindi naman ibig sabihin noon is mawawala yung cryptocurrency it's a cycle guys it's a cycle so that time just for, masabi ko lang, parang ako nung 2019, nagsimula ako that time guys, sobrang mura ng mga GPU, sobrang mura talaga and uh, yung mga GPU mining para sa akin hindi sa, ano, hindi sa worth it kasi nga, alam nila na ano, alam na nila na ginamit mo sa mining, so ang mentality nila ang isip nila is, parang nalaspag mo na, parang ganun Unlike sa mga pang GPU, may, pang GPUs talaga yung mga normal na GPUs. Hindi naman nila ano eh, hindi naman nila kahit pa paano nila naman malalaman. And mas ano to eh, mas uh, mas magamit mo pa siya sa ano sa ibang uh, ibang parts like kunarin kung gusto mo pang gaming or pang rendering ng video. So pwedeng pwede mo siyang ibenta kahit sa bear market kahit bumaba man yung ano yung ano yung cryptocurrency and yung mga minimiya natin kung just in case na gusto mo siyang ibenta na so mas para sa akin mas maltas pa rin yung value niya kumpara sa mga GPU mining specific na nilalabas ngayon ng Nvidia pero kung ano long term holder ka and kung sa tingin mo mas mura naman yung pinaka yung for example yung rumors na ano yung lalabas na ng 220 para sa akin to ayun na yung bibiliin ko kasi kung pang GP yung ay pang mining lang talaga siya mining purposes lang talaga siya so ayun yung bibiliin ko kung ayun yung pinaka price niya kumbaga parang dalawang ano na yun eh 3090 or uh, ilang kwan na yun ilang ang tawag nito uh, 3060 Ti kumbaga parang ano na yun eh sabi na natin apat parang apat na siya so it depends pa rin guys it depends pa rin sa plan ninyo so ayun lang yung thoughts ko guys about sa mga lumalabas ngayon na ano regarding sa mga uh, mining specific na yan and uh, may news tayo guys regarding kay Elon Musk yung isa rin pala na nagpa ngayong araw na to yung kaninang umaga yung you can now buy a tesla with bitcoin so that kanina ko mag guys ano eh ah, nag pump agad yung price ni bitcoin and uh, sobrang ano guys eh napaka laking influence ni ano ni Elon Musk ng tesla uh, sa pag pagtaas ng ano, pagtaas ng price nila Bitcoin. So, like I said guys, kahapon nung gumawa ako ng video is ano eh uh, para sa akin hindi agad-agad na magba- magbe-bear market eh. Kumbaga parang I can say na ano eh uh, at the end of, ano, end of this year bull nasa bull market pa rin tayo. Kaya sa tingin ko mga by 2022 pa yan or 2023 tatagal pa rin talaga siya bago mag bitcoin halving kasi bago mag bitcoin halving usually ay yun yung pinaka ano yun yung dump kung papansin niyo yung history ni bitcoin halving 
yung hal yung halving season na yun, halving time na yun, dump siya. Sobrang baba ng price na ng mga cryptocurrency. So sa tingin ko ay yun yung pinaka ay yun yung pinaka time na bear market ang crypto 2024. So that time mga 2022, 2023. So I think bullish pa rin siya. Kumbaga parang andun yung pinaka top na mga na mga price ng mga cryptocurrency. So ako ante-ante lang guys. Uh, ganun din sana kayo. Uh, sa investment na to guys para sa akin ano eh, sa long term just enjoy enjoyin mo lang enjoyin mo lang guys uh, kaya nga para sa akin ano eh, uh, kung gusto mo ng multiple na ano, multiple na uh, uh, income uh, source of income para sa akin hindi hindi pa rin ako hindi ako ano hindi pa rin ako magre-resign or what dahil may passive income na ako hindi it's a temporary lang to pero Uh, ano eh, um, malaki yung bigay niya pero like I said magkakaroon tayo ng bear market so just in case na magkaroon at least may trabaho pa rin ako na may other source of income pa rin ako then but hindi ko titigil guys yung sa ano sa pagbinina so ayun lang yung side ko guys uh, gumawa na ano ko lang na share ko lang And comment down below guys sa mga ano sa mga sa tingin niyo kung bibili niyo ba or bibili niyo na lang yung ano yung nasabi ko na mga GPU mining ay pang, mga GPU na ano na mga pang gaming. And that's it guys. Ah uh, nasa ko lang sa short uh, video lang tayo. And uh, happy mining guys. Uh, enjoy niyo lang kahit uh, kahit na nagpupulahan kahit bumaba pa ng 1.5 or 1. Point something but uh, still uh, holding pa rin guys uh, it's a part of a cycle like I said sobrang maaga pa bago para mag bear market wala pa tayo sa pinaka top <laughs> and that's it guys uh, happy mining uh, sa lahat enjoy nyo lang and stay safe guys peace out